Semua berkat kemurahanmu Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik aku pada saat ini Semuanya karena kasih Yeah, 
kau bukan masalah Aku mau memandang kau bukan pergumulan kami Karena banyak yang sudah kau lakukan di hidup kami Thank you Jesus Tak pernah ku bayangkan semua ini Menjadi Yang terindah dan 
segenap hatiku menyembahmu Yesus ku bersyukur padamu dengan apa
semuanya, 60 Minutes Worship kali ini membawa tema kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua sering mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Juru selamat kita dan raja yang memerintah dalam kasih. Begitu sering kita mendengarkan ini baik di khotbah-khotbah, baik di um, podcast. Banyak yang mengatakan hal-hal seperti ini. Namun saya juga yakin. Ada satu hal yang membuat hal itu menjadi sangat penting dalam kehidupan saya. Dan saya juga percaya sangat penting dalam kehidupan teman-teman sekalian adalah kebaikan Tuhan Yesus adalah untuk setiap orang. Kebaikan Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang saudara dan saya. Kebaikan Tuhan Yesus Tidak melihat situasi hidup kita saat ini. Bahkan kebaikan Tuhan Yesus tidak melihat masa lalu kita. Tuhan Yesus hadir untuk kita semua. Kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Yang tanpa batas. Ada untuk saya dan saudara. Hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat di Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 4. Masmur 103 ayat 1 sampai 2 berkata dari Daud, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud memulai dari dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. Frasa hai jiwaku menunjukkan bahwa Daud menunjukkan bahwa dirinya memprioritaskan pujian atas kebaikan Tuhan. Pujian Tuhan, Daud atas kebaikan Tuhan bukan sesuatu yang dia lakukan karena formalitas atau tradisi, bukan. Tapi frasa hai jiwaku dia mengingatkan, dia memprioritaskan dirinya Untuk mengingat kebaikan Tuhan sehingga dia memberikan pujian untuk kebaikan Tuhan. Kita seringkali terlena oleh masalah atau kesibukan dunia. Sehingga kita lupa hal-hal baik yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga terkadang pujian yang keluar dari, dari kita adalah pujian yang formalitas ataupun tradisi. Kita ke gereja memuji Tuhan. Hanya untuk formalitas bahwa kita sudah memuji Tuhan. Tapi Daud mengingatkan dirinya. Untuk memprioritaskan pujian kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia. Bahkan Daud kemudian menekankan pentingnya mengingat kebaikan Tuhan. Mengapa begitu penting bagi kita untuk mengingat kebaikan Tuhan? Mengapa begitu penting bagi kita untuk mengingat kebaikan Tuhan? Karena kebaikan Tuhan Yesus nyata dalam hidup kita. Bagaimana dia hadir untuk setiap kita tanpa terkecuali. Yesus menerima semua orang datang kepada dia. Dia tidak menolak siapapun. Inilah bukti kasihnya. Yang melampaui batas dan kebaikan Tuhan. Yang menyentuh setiap aspek kehidupan kita sebagai manusia. Harus kita ingat. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Ada dua aspek bagi saya. Yang saya ingin bagikan. Mengapa sangat penting memprioritaskan pujian. Kepada Tuhan. Yang pertama. Yesus hadir untuk semua orang. Tanpa terkecuali. Mas Mul 103 ayat 3 bilang. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kebaikan Yesus terlihat dalam bagaimana dia menerima semua orang dengan tangan terbuka. Ayat tadi mengatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dalam pelayanannya di bumi, Yesus tidak mendiskriminasi siapapun. Baik orang miskin, kaya, sakit, berdosa atau orang buangan. Yesus hadir untuk kita semua. Yesus hadir untuk Anda dan saya. Perasa tadi bilang bahwa dia mengampuni segala kesalahanmu. 
Dia tidak bilang dia mengampuni kesalahan si A, si B, si C. Tidak, tapi kesalahanmu, kesalahan kita semua. Pengampunan dosa adalah wujud terbesar dari kasih karunia Tuhan. Sementara kesembuhan menggambarkan Tuhan sebagai sumber pemulihan. Baik secara fisik ataupun spiritual. Ayat tadi bilang yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berarti penyakit kita semua. Bukan penyakit orang tertentu tapi semua kita. Beberapa contoh bisa kita lihat di dalam Alkitab. Di mana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia tidak mendiskriminasi siapapun. Dia ada untuk kita semua. Kisah perempuan Samaria. Yesus menghampiri perempuan yang dianggap hina oleh masyarakat pada waktu itu. Ia tidak hanya berbicara dengannya tapi juga menawarkan air hidup. Yang membuatnya tidak lagi haus secara rohani. Begitu juga dengan Sakyus. Seorang pemungut cukai yang dibenci oleh bangsanya sendiri. Yesus datang kepadanya dan bahkan makan di rumahnya. Yesus tidak melihat masa lalu Sakyus. Tapi melihat hati yang mencari perubahan. Melihat hati yang mau dibentuk. Aspek yang kedua, mengapa kita harus betul-betul memberikan pujian akan kebaikan Tuhan pada kita adalah pengorbanannya untuk semua orang. Mazmur 134 bilang, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan menebus kita dari lubang kubur. Sebuah gambaran tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari maut dan memberi kita kehidupan yang baru. Pengorbanannya di kayu salib adalah puncak kebaikan Tuhan Yesus kepada setiap kita manusia. Yesus tidak menebus orang-orang tertentu. Yesus tidak menebus hanya orang-orang kaya. Yesus tidak menebus, menebus hanya orang-orang yang baik. Hanya orang-orang yang pelayanan di atas bimbar. Tidak. Tuhan Yesus hadir untuk menebus. Pengorbanannya menebus kita semua. Mungkin kita merasa. Bahwa kita tidak cukup baik untuk Tuhan. Kadang kita merasa bahwa pergumulan kita terlalu kecil. Atau nggak penting sama Tuhan. Tapi kebenarannya adalah. Yesus peduli. Yesus peduli terhadap kehidupanmu. Yesus peduli akan setiap pergumulan. Yesus melihat setiap air matamu. Bahkan setiap doa-doa yang kita naikkan secara pribadi. Dia mendengar. Salib Yesus. Adalah bukti kebaikannya dari kasihnya kepada kita. Meskipun kita tidak sempurna. Kita dibayar mahal. Kita gak perlu berusaha untuk menjadi sempurna hanya untuk memuji Tuhan. Yang Tuhan mau adalah pujian yang diprioritaskan. Pujian yang dari hati kita. Pujian yang keluar dari setiap kehidupan kita. Tidak ada yang terlalu jauh atau terlalu buruk untuk kasih Tuhan Yesus. Untuk kebaikan Tuhan Yesus bagi kita. Dia menyambut seapa pun pergumulan dia akan memberikan dirinya untuk keselamatan kita sebagai umatnya hari ini saya mengajak kita semua mari kita tidak pernah lupa akan kebaikannya dan mari pakai hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ingat kebaikan Tuhan tidak terbatas. Amin. Saudara sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan kesaksian dan jawaban doa yang sudah kami terima. Saya akan membacakan kesaksian jawaban doa terlebih dahulu. Kemudian kita akan sama-sama berdoa untuk setiap permohonan doa yang masuk. Kesaksian jawaban doa pertama mengalami kesembuhan dan pemulihan hati dari kegagalan hubungan percintaan. Yang kedua mengalami pemulihan hati dari kepahitan dan kekecewaan terhadap ayah kandung. Yang ketiga mengalami damai sejahtera dan memperoleh kekuatan baru. 
setelah berdoa dan mengikuti ibadah penyembahan. Tuhan hadir bagi kita semua. Kebaikan Tuhan untuk Anda dan saya. Jawaban doa ini adalah bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus berharap dan jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mari kita bawa hati kita bersama-sama kita masuk dalam doa dan kita akan mendoakan semua permohonan doa yang masuk kepada kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih kami datang ke hadiratmu dengan hati yang percaya bahwa engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami. Kami bersyukur atas kebaikanmu yang selalu nyata dalam hidup kami dan dengan kerendahan hati kami membawa kebutuhan jemaatmu di hadapanmu. Kami menyerahkan mereka yang sedang menghadapi perawatan kesehatan khususnya yang membutuhkan operasi tumor, kista dan kanker payudara. Kami berdoa agar engkau memberikan kecukupan dana dan kelancaran dalam proses medis ini. Kiranya tanganmu yang penuh kasih menyertai mereka, memberikan kesembuhan dan kekuatan. Tuhan kami juga mohon agar engkau memberikan proses, memberkati proses penjualan aset rumah yang sedang diupayakan oleh jemaatmu. Kiranya engkau membuka jalan dan mempercepat proses penjualan tersebut agar kebutuhan rumah tangga mereka dapat terpenuhi dengan baik. Berikan hikmat dan kelancaran dalam setiap langkah yang mereka ambil. Kami juga memohon pertolonganmu bagi mereka yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Kiranya engkau memberikan kelepasan dan kekuatan untuk keluar dari hubungan yang merusak. Serta memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kehendakmu. Bimbing mereka Tuhan menuju hubungan yang penuh kasih, damai dan berkatmu. Bagi mereka yang menunjukkan restu dari orang tua untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan. Kami berdoa agar engkau melembutkan hati para orang tua. Berikanlah pengertian dan kesetuan hati agar hubungan ini dapat dilanjutkan dalam kasih dan restu yang berasal daripadamu. Bapa, kami juga memohon berkatmu bagi para ibu yang sedang menjalani proses kehamilan dan persalinan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi ibu dan bayi yang dikandungnya. Kiranya setiap proses berja- persalinan berjalan dengan lancar dan penuh damai sejahtera. Jauhkan dari segala komplikasi dan biarlah tanganmu yang penuh kuasa menyertai setiap langkah mereka. Berdoa khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur atas anugerahmu untuk Indonesia. Dan kami juga berterima kasih karena kau menyertai perjalanan Indonesia hingga saat ini. Kami mohon kiranya engkau senantiasa memberkati Indonesia dengan kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan. Tuhan kami berdoa bagi para pemimpin bangsa ini. Dari tingkat tertinggi hingga terendah, berikanlah mereka hikmat. kebijaksanaan, dan hati yang takut akan engkau. Agar mereka dapat memimpin dengan adil, jujur, dan bijaksana. Kiranya setiap keputusan yang mereka ambil dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan mewujudkan keadilan bagi seluruh negeri. Kami serahkan Indonesia ke dalam tanganmu Tuhan. Jadikan bangsa ini terang bagi bangsa-bangsa lain. Penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kasih setia dan damai sejahtera adalah Bapa. Perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus. Menyertai setiap langkahmu. Memberkati keluargamu. Memberkati usahamu mengangkat engkau naik dan tidak turun. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tetus dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Terima kasih atas kesediaan saudara sekalian untuk menyaksikan 60 Minute Worship. Sampai bertemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.